வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு அருமையான பிரேக்ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு சாயங்காலம் டிஃபனுக்கு கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் பனானா பன்ஸ் இல்லைனா மேங்களூர் பன்ஸ்ன்னு இதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த பன்னை வந்து நம்ம சட்னியோட சர்வ் பண்ணுவோம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்பம் செய்கிற மாதிரி தான் மெத்தடு ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இது கர்நாடகாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் டிஃபன் ஐட்டம்னு சொல்லலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து நான் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்ல பழுத்த வாழைப்பழங்க இந்த பச்சை வாழை தேவைப்படும் நல்லா பழுத்துருக்கணும் மைதா மாவு தேவைப்படும் சர்க்கரை தயிர் சீரகம் சோடா உப்பு இட்லி சோடா உப்பும் கொஞ்சம் பேக்கிங் பவுடரும் தேவைப்படும் இந்த ரெசிபியில் எப்போவுமே கொஞ்சம் அதிகமாக நம்மளுக்கு இந்த மாவு தேவைப்படும் சம்டைம்ஸ் வந்து கம்மியாக தேவைப்படும் ஏன்னா வாழைப்பழம் எவ்வளோ நல்லா அது வந்து ரைப்பாக இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாவு கொள்ளும் ஒரு ஒரு வாட்டிக்கு மாவு கம்மியாக கொள்ளும் ஸோ வந்து இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரு எக்ஸாக்டாக நான் மெஷர்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது பட் நான் இந்த ரெசிபியில் எவ்வளோ மாவு யூஸ் பண்ணேன் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்ராக்சிமேட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மாவு நம்மளுக்கு கொள்ளும் மைதா மாவு அது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஐநூறு கிராம் அதாவது அரை கேஜி மைதா மாவு நீங்கள் எடுத்து ஜலிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் முதல் வந்து இந்த வாழைப்பழத்தை நல்லா குழைச்சிக்கலாம் கையாலேயே வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்க ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அதோடய உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூனு சீரகம் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கை வச்சு நல்லா குழச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த வாழைப்பழம் நல்லா குழைஞ்சிருக்கு ஸோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு வாழைப்பழம் பழுத்துருக்கணும் இந்த ரோபஸ்ட்டாக வாழைப்பழம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பச்சை வாழை இப்போ தயிர் சேர்த்துருக்கேன் தயிர் சேர்த்து இன்னொரு முறை நல்லா இது கலந்து இந்த கலவையை ரெடி பண்ணிக்கணும் வாழைப்பழம் கலவையை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அப்பம் தயார் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து சோடா உப்பும் பேக்கிங் பவுடரும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ மைதா மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து முதல் அந்த வட மாவு கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கலந்துட போகிறேன் இந்த வட மாவு கன்சிஸ்டன்சி நம்ம நல்லா கலந்து வச்சிட்டோம்னா அது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா ஒன் ஹவர் நல்லா பொங்கி வரணும் அதுக்கு பிற்பாடு நம்ம வந்து அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்து மாவு பெ பெசஞ்சு எடுக்கணும் மாவு நல்லா பொங்கி வந்ததும் இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்து நல்லா பெசஞ்சு ஒரு சாஃப்ட் மாவாக நம்ம வந்து தயார் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த உளுந்து மாவு கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு மாவு மூடி போட்டு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடுறேன் இந்த மாவு நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊறி நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மா மாவு சேர்த்து நம்ம நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு ரொம்ப கெட்டியாக மாவு நீங்கள் பெசஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் பூரி நீங்கள் வந்து சாஃப்டாக மாவு பெசஞ்சு எடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து மைதா மாவு சேர்த்து நல்லா ஒரு சாஃப்ட் சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா பெசஞ்சு எடுக்கிறேன் இந்த ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ப்ளாக்ல இருக்கும் ப்ளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய ப்ளாகுக்கு டைரக்ட் ஆகும் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் த சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் யூடியூப் இங்கிலீஷில் லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ மாவு நல்லா கூடி வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா பெசஞ்சிருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு இன்னொரு முறை நல்லா பெசஞ்சு எடுத்தோம்னா அது நல்லா சாஃப்டாக வரும் அந்த மாவு அப்போது அது நம்ம தேய்ச்சி எடுக்கிறப்போ அது ஈவனாக நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பெசஞ்சு சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாவு கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து சர்க்கரை சேர்த்துருக்கோம் இதில் இப்போ இந்த மாவு நல்லா பெசஞ்சு சாஃப்டாக வந்திருக்கு இது மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா பொங்கி அந்த மாவு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இது எண்ணெயில் சேர்த்து நீங்கள் சுடுறதுக்கு விரும்பலைனா நீங்கள் இது சப்பாத்தி மாதிரி கூட தேய்ச்சி நீங்கள் இது சப்பாத்தி மாதிரி எண்ணெயே இல்லாத சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெய் மேலே பூசி சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நெய் எல்லாம் போட்டு நம்ம சப்பாத்தி செஞ்சு தயார் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாவு நல்லா இன்ன
நான் இன்னும் கொஞ்சம் மைதா மாவில் தோச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த சப்பாத்தி தேய்க்க போகிறேன் நல்லா திக்காக ஒரு சப்பாத்தி தேய்ச்சிடலாம் இப்போ கல் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போட்டு நல்லா ஒரு திக்கு சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுக்கணும் ஈவனாக ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்கக்கூடாது இது பூரியை விட இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகவே நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி எடுக்கணும் இந்த மாவு இங்கே மேங்களூர் சைடில் எஸ்பெஷலி கர்நாடகா சைட்லலாம் இது ஒரு அருமையான டிஃபனு ஸ்கூல்லேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த பாடு இது வந்து டீ காஃபிக் சர்வ் பண்ணுவாங்க பிக்னிக் எங்கேனா போகிறதுனா இதை கட்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு இது வந்து தயார் பண்ணுவாங்க ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தயார் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப அருமையான ஐட்டம்னு சொல்லலாம் இது அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா சட்னியோட சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் பெரியவங்கலாம் வந்து குழம்பு வீட்டில் எது இருக்கோ அந்த குழம்போட இது நினச்சி சாப்பிட்றப்போ நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா காஃபியோட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு மூடி வச்சு ஈவனாக ரவுண்ட்ஸ் கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அது பண்ண தேவையில்லை சின்ன சின்ன உருண்டை கிளாஸ் செஞ்சு திக் திக்காக நீங்கள் தேய்ச்சி அந்த மாவை நீங்கள் சுடலாம் பட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக ஈவனாக ரவுண்டு வரட்டும்ட்டு நான் ஒரு மூடி வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பூரியை இப்போ என்ன நல்லா காய வச்சுருக்கேன் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அது நல்லா ஹை டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து லாங் வாக் போனோ எதுனா ஒரு ட்ரெக்கிங் போனோன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டமை பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒன்றோ ரெண்டோ இந்த பன்னு நம்ம சாப்பிட்றப்போ நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் நல்லா அருமையாக இருக்கும் அந்த பசி அந்த நேரத்துக்கு ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த பன்னு ஒன்றுனா நான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ சக்கரை சேர்த்துருக்க தொட்டு அந்த ப்ரௌன் கலர் வரும் ஈவனாக உங்களுக்கு ஆனால் அட் த சேம் டைம் அது கரிஞ்சி போய் தீயக்கூடாது ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து லைட்டாக வறுத்து வறுத்து எடுத்து ஒரு பக்கம் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பனானா பான் தயாராகிடுச்சு நான் இது கோகோனட் சட்னியோட பரிமாறியிருக்கேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இது சுட சுட பரிமாறுங்க இது நீங்கள் வந்து வீட்டில் எந்த கிரேவி இருக்கலாம் சிக்கன் கறி இருக்கலாம் ஜஸ்ட்டு காய்கறி சாம்பார் இருக்கலாம் அதோடு நீங்கள் வச்சு இது பரிமாறலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டீ காஃபியோட கூட நீங்கள் இதை என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த பனானா பன்ஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் த லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் அண்ட் சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்